நண்பர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவர் மற்றவர்களோடு கடந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை வாடுவதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஒருவர் மற்றவரை கொண்டு உதவி தேடுபவர்களாக நன்மையின் பக்கம் உதவி தேடுபவர்களாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சரியானது எது என்பதை உணர்ந்து செயல்படுவதற்காக ஒருவருக்கு மற்றவர் நேர்பிடிப்பவர்களாக கடந்து வாழக்கூடிய சமுதாயமாக இறைவன் அமைந்திருக்கின்றான் நன்மையை கொண்டு பரிமாறிக்கொள்வதற்காக தீயவைகளை விட்டு விலகி நிற்பதற்காகவும் ஒருவருக்கொருவர் நன்மைகளில் பெருகிக் கொள்வதற்காகவும் கண் குளிர்ச்சியாக ஒரு சமுதாயத்தை அமைத்திருக்கின்றான் நம்முடைய மனதில் பிற நன்மையாக துன்பங்களுக்கு ஆடாதவர்களாகவும் வாட வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் விரும்புகிறார் ஒருவருடைய நன்மையை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அந்த நன்மை அவரும் சம்பாதித்தது இல்லை ஒருவருடன் நீங்கள் துன்பங்களை பார்க்கும் பொழுது அந்த துன்பங்கள் அவர்களுக்கு கைகளால் சம்பாதித்தது தான் உங்களுடைய எண்ணங்களில் நீங்கள் நன்மையை மட்டும் மேற்கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நன்மையை மேற்கொள்கின்றீர்களோ சிந்தனையோடு சிவி சாய்க்கின்றீர்களோ என்னுடைய நன்மைகளுக்கு நான் எதனை செய்ய முடியும் என்று நீங்கள் உங்களிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கும் பொழுது இறைவனுடைய வாக்குகளும் அங்கிருக்கின்றன நீங்கள் நாளைய விஷயத்தை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கின்றீர்கள் அதனை நான் உங்களுக்காக படைக்கின்றேன் நீங்கள் உங்களுடைய நாளை படைத்துக் கொள்பவர்கள் இல்லை உங்களுடைய நாளும் பொழுதும் என்னுடைய நினைவில் இருக்க வேண்டும் நன்மைகளுக்காக நான் உங்களுக்காக படைப்பவன் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் இதை அமைத்திருக்கின்றான் தன்னை பற்றிய ஒரு பெயர் படைப்பாளன் தன்னுடைய பண்புகள் ஒன்றை இறைவில் அறிவிக்கின்றான் அவன் படைப்பாளன் படைப்பாளன் அவன் ஒருணைத்தவரை இல்லை அந்த ஒருணைத்தவரை இல்லை என்பதை பொருள் நீங்கள் அவனுக்கே சரணடையுங்கள் அவனை தவிர கதி இல்லையுங்கள் எந்த நேரமும் நீங்கள் இந்த சாட்சியத்தை மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இது வேண்டும் இன்னது நிகழ வேண்டும் இவ்விதமாக நிகழ வேண்டும் என்று நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதை நம்முடைய மனதில் எண்ணங்களாக தீர்மானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அப்பொழுது இறைவன் உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றான் நீங்கள் உங்களுடைய நாளை வகுத்துக் கொள்பவர்கள் இல்லை அந்த நாள் படைப்பாளன் இருக்கின்றது உங்களுடைய விருப்பத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள் படைப்பாளன் உங்களுக்காக காலத்தை தீர்மானிக்கின்றான் நீங்கள் கற்பனை செய்வதை விட அழகானதாக நீங்கள் கற்பனையில் பொய்யிலும் மாயையிலும் வாழ்கின்றீர்கள் இறுதியில் அந்த கற்பனை நிகழப்போவதில்லை அது ஒரு சூனியமாக முடியும் காரணம் உங்களுடைய சாட்சியத்திற்கு புறம்பாகவே காலம் என்னிடம் இருக்கின்றது நாளைய வாழ்க்கையை நான் படைக்க போகின்றேன் என்று உங்களை நீங்கள் படைப்பாளனுக்கு சமமாக நான் தான் நாம் இந்த இணைவைப்பை நிச்சயமாக இறைவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நம்முடைய இருதயத்தில் நியாயத்தின் பக்கம் நாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு சாட்சியமாக இருக்கின்றோம் என்று பார்க்க வேண்டும் உங்களுக்கு இறைவன் வேண்டும் என்றால் ஆம் வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்கள் எப்பொழுது வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது எப்பொழுது வேண்டும் தான் என்று கூறுகிறீர்கள் அவ்வாறெனில் பல சமயங்களில் பெரும்பாலான நேரங்களில் என்னை மறந்து உங்களை மட்டுமே மையமாக கொண்டு நீங்கள் பெரும்பாலும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே இது சரியாக தவறுதான் என்ன யோசிக்கிறீங்க அப்படி நாளைய வாழ்க்கையை பற்றி அப்படி என்ன யோசனை எதனை நீங்கள் உங்களுக்காக சாதித்துக் கொள்ள முடியும் இவ்வளவு வயசாய் கருத்துல ஒண்ணும் இல்லாம நிக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில கூட இவ்வளவு காலமும் நான் தான் எனக்காக நாளைய வாழ்க்கையை தீர்மானித்துக் கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று அடிப்படையை கொண்டு வாழ்ந்த போதிலும் ஒவ்வொரு முறையிலும் எனக்கு தோல்வியும் நஷ்டம் அடைந்து இப்பொழுது ஏதோ ஒரு வகையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்ற அடிப்படையை நாம் இன்று வாழ்க்கையாக மேற்கொண்டு விட்ட போதிலும் 
அந்த சாட்சியத்தை மறந்துவதாக இருக்கின்றோம் இன்னைக்கு என்னுடைய நேரம் நல்ல நல்ல நேரமாக காலங்கள் நன்மையானதாக அமைய வேண்டும் என்று விரும்பினால் முதலில் நாம் நம்முடைய மனதின் சாட்சியத்திற்கு விரோதமாக வாழ்ந்த அந்த பகுதிக்காக நாம் நிறைவிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு கேள்கின்றோம் என் இறைவனே நீதான் அனைத்திற்கும் நன்மைகளுக்கும் படைப்புகளுக்கும் மன்னிப்பிற்கும் கருணைக்கும் இன்னும் அருளுக்கும் உரியவன் என்று தெரிந்த போதிலும் உன்னை மறந்து நான் என்னுடைய அறிவை கொண்டு நாளை நாளை நான் உருவாக்கப் போகின்றேன் சரித்திரம் படிக்கப் போகின்றேன் என்று நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் அதில் பெருமையாகவும் பேசுகின்றோம் சரித்திரம் என்பது இறந்த காலம் என்பது தெரியும் சரித்திரத்தை நீங்கள் மீண்டும் கொண்டு வரும் பொழுது நீங்கள் இறந்த காலத்துக்குள் சந்திப்பீர்கள் நீங்கள் படைப்பாளர்களையும் திரும்பி புதிய படைப்பாக புதிய சாத்தியமான உங்களுக்கு சாத்தியம் என்றாலும் இறைவனுக்கு சாத்தியமானதுமான காரியங்களை நீங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள் அவனிடம் உங்களுடைய தேவைகளை பொறுப்பாக்குங்கள் எந்த விதத்தில் எந்த திசையிலிருந்து உங்களுக்காக அது அமையும் என்பதை இறைவன் கணிக்கின்றான் என்று நீங்கள் அதனை கணிப்பவர்களுக்கு மனசாட்சியத்தை எந்த அளவுக்கு நாம் கவனத்தோடு கொண்டு வாழ்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் சம்பாதித்த தீமைகள் நம்மை விட்டு நீங்கும் நான் சம்பாதித்த தீமைகள் அனைத்தும் என்னுடைய அறிவை கொண்டு நான் சம்பாதித்தேன் என்னுடைய அறிவோ இறந்த காலத்தில் என்னை செல்லக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்னுடைய பிரார்த்தனையோ வரும் காலத்தை எனக்காக புதிய படைப்பாக படைக்கப்பட வேண்டும் என்ற அந்த நாளை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றது உங்களுக்காக அமைய வேண்டிய வாழ்க்கை நாளைக்கும் நாளைக்கும் மறுநாளைக்கும் மறுவாக்கிற்கும் மறு மாதத்திற்கும் ஆண்டுகளுக்கும் இறுதி வரையில் என்னுடைய காலம் எல்லாம் நீடிக்கும் வரையில் எனக்காக என்னுடைய வானங்களும் பூமியும் நீடிக்கும் வரையில் நன்மைகளை தவிர நான் வேறு எதனையும் அனுபவிக்கக் கூடாது இது உங்களுடைய இருதயத்தில் இறைவன் தன்புலம் என்று ஒரு சாட்சியமாக அமைத்திருக்கின்றான் இது வேண்டுமா வேண்டாமா என்றும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றான் எந்த நேரம் கஷ்டங்களுக்குள் ஆகும் பொழுது இறைவன் உங்களிடம் இருக்கின்றான் நன்மைகளை விரும்பும் பொழுது உங்களிடம் இருக்கின்றான் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் உங்களை பற்றி நீங்கள் வெகுவாக பெருமைப்படக்கூடாது இறைவன் ஒருவன் தான் அனைத்து பெருந்தன்மைக்கும் அனைத்து புகழுக்கும் உரியவன் அவனை உங்களை படைத்தவன் வானங்களையும் பூமியும் உங்களுக்காக அமைத்தான் இனியும் இந்த சாட்சியத்தை விட மிகப்பெரும் சாட்சியம் எது என்று கேட்டேன் படைப்பாளர்கள் நீங்களா என்று கேட்கும் பொழுது நான் படைப்போன் இல்லை நாளை நாள் உங்களுக்காக படைக்கப்பட வேண்டுமா அல்லது நேற்றைய நாள் தான் நாளைக்கு வரும் என்று எண்ணிக்கின்றீர்களா இரவும் பகலும் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரே இரவு ஒரே பகல் மாற்றமாகிக் கொண்டிருக்கின்றதா ஒன்றை போல் ஒன்றல்ல புதிய படைப்பாக ஒவ்வொருடைய செயலுக்கும் தக்க கூடி கொடுக்கப்படுவதற்காக வேண்டி உங்களுக்காக நன்மைக்கு நன்மையும் தீமைக்கு தீமையும் கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளாக அவை படைக்கப்படுகின்றனவா ரொம்ப நாளாக மழை இல்லை பல வருடங்களாக மழை இல்லை திடீர்னு மழை பெய்து என்ன சொல்லுவாங்க யாரோ புண்ணியமாக இருக்காங்க அதனால மழை பெய்து சொல்லுவாங்க மழை பெய்யாம கட்டாந்தரையாக புல் பூண்டு கூட இல்லாத நிலமாக ஆகிவிட்டால் இருக்கக்கூடிய பாவங்களுக்கு இதைவிட என்ன கிடைக்கும் என்று நாம் சொல்வோம் அப்படியானால் இந்த சூழ்நிலைகளை தட்ப வெப்ப சூழ்நிலைகளை சீதோஷ்ணங்களையின் புரட்சிகளை உங்களுக்காக படைப்பவன் ஒரே மாதிரியான பகலும் ஒரே மாதிரியான நிலவும் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று எந்த எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களா அவ்விதமாக அல்ல ஒவ்வொரு பொழுதும் புதிதாக படைக்கப்படுகின்றன படைப்பாங்களா என்பதை எடுத்துக்கொண்டீர்களா சாட்சியத்தில் மிக பொழுது உங்களுடைய மனதின் சாட்சியத்திற்கு நிகழ்வாக பெரிய சாட்சியம் எதுவும் கிடையாது இந்த வானங்களையும் பூமியும் நீங்கள் படைத்தீர்களா கேள்வி இதில் கேட்கின்றான் இல்லை அப்படி என்றால் யார் படித்தது எனக்கு மேலாக ஒருவன் அங்கு முடியும் இந்த பூமியில் உடையக்கூடிய ஒவ்வொரு விளைவுகளும் உங்களுடைய பாவங்களின் காரணமாக என்பதை அறிகின்றீர்களா ஆ அறிகின்றேன் அப்படியானால் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள மாட்டீர்களா அந்த கேள்வியை நாம் கேட்பதில்லை எனவே பதிலும் என்பதை நாம் வழியும் அறியவில்லை மனதின் சாட்சியம் உங்களுடைய உயிர் சாட்சியமாக இருக்கின்றது அது எந்த நேரமும் உங்களை கேள்வி கேட்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது அந்த கேள்விக்கு உரிய பதிலாக உங்களுடைய குணங்களை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் 
நன்மைகளுக்கு நான் இல்லை படைப்புகள் அவ்வளவிலும் நன்மை இருக்கின்றது படைக்கப்பட்டவைகள் அவ்வளவிலும் தீமைகள் இருக்கின்றன அவை அறிந்து கொண்டிருக்கின்றன படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொன்றுமே தீமைகளை கொண்டிருக்கின்றன அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன படைக்கப்பட இருப்பவை இனிதான் உங்களுக்காக அது சாட்சியமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த விளைச்சல்களுக்காக காத்திருக்கிறது இதுவரையில் நாம் நம்முடைய போக்கின் காரணமாக விரைவுகளை கேடுகளை சந்தித்து படைப்புகளில் ஒரு சிறு காற்றை நான் சொல் சுவாசித்தாலும் ஒரு சிற்று தண்ணீரை நான் குடித்தாலும் சரி ஒரு பருக்கை உணவு கொண்டாலும் சரி என்னுடைய நிலைமை மாறுகின்றது உயிரோட்டம் உண்டுதார் புதிய படைப்பாக நான் மாறுகின்றேன் நீங்கள் வயதாகி கொண்டு வருகின்றீர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இன்றை புதிய படைப்பாக படைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பதை அறியுங்கள் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு நான் வயதாகிவிட்டேன் இதனுடைய ஆற்றலை கொண்டு நீங்கள் புதிய படைப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய உடல் உங்களுடைய உங்களுடைய உடல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது எண்ணங்கள் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்ன கஷ்டங்கள் இருக்கின்றது என்ன கஷ்டம் இருக்கிறது வீட்டு சரியில்லை நிலைமை சரியில்லை பிள்ளைங்களுக்கு வளம் சரியில்லை வருமானம் போதல இன்னும் சச்சரவுகள் ஒருவருக்கொருவர் விரோதங்கள் விரோதங்கள் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கின்றன நாம் இறந்த காலங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் படைப்பாளனை இன்னும் அடையாளம் காணவில்லை நான் தான் சீர் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணிக்கின்றீர்கள் அவிதமாக என்னுடைய உண்மையானால் ஏன் இவ்வளவு சீர்களை அனுபவித்தீர்கள் தெரியாமல் கவனம் இல்லாமல் இருந்துவிட்டேன் இப்பொழுது கவனம் இருக்கின்றது நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் முடியாது இப்பொழுது உங்களுடைய இறைவனை உதவி வேண்டுமா அல்லது உங்களை போன்றே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூன்யங்களான மனிதர்களை உதவி வேண்டுமா மாயைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தாங்கள் உங்களுக்கு நாளைய வாழ்க்கைக்கு வழிவகுப்பார்கள் என்று எண்ணுகின்றீர்களா அவிதமாக அல்ல நாளைய வாழ்க்கையை படைக்கப்பட இருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பல பல கஷ்டங்களும் வேதனைகளும் இருக்கின்றன இவை அனைத்தும் நீங்க வேண்டும் என்று இறைவன் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் நீங்கள் அல்ல நீங்கள் நீங்காது அது அப்படித்தான் இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறவர்கள் நீங்கள் காரணம் அவிதமாகத்தான் நாம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த கஷ்டங்கள் நீங்க உங்களுக்கு வயதாகிவிட்டது உங்களுக்கு நோய்கள் வரத்தான் செய்யும் அந்த நோய்கள் என்பது கஷ்டங்கள் பெரியது எது என்ற கேள்வியை இறைவன் உங்களை கேட்கின்றான் சாட்சியங்களில் மிக பெரும் சாட்சியம் மனதின் சாட்சியம் ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் சம்பாதித்தது என்ன எவ்வளவு கேடுகள் நயவஞ்சகம் துரோகங்களை கொண்டு சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் சத்தியத்திற்கு விரோதமாக எந்த அளவுக்கு நம்முடைய மனதில் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மனதை படைத்தவன் யார் அந்த மனதில் உங்களுடைய சாட்சியத்தை நிலைப்படுத்திக் கொண்டிருப்போன் யார் நீங்கள் யார் என்பதை பற்றிய சாட்சியத்தை உங்களுக்கு நீங்களே விரோதிகளாக இருக்கின்றீர்களே என்ற சாட்சியத்தை உங்களுடைய மனதுக்கு விரோதமாக நீங்கள் செயற்படக்கூடிய அந்த சத்தியத்திற்கு விரோதமான துரோகத்தை நிச்சயமாக இறைவன் உங்களுக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் மனதின் சாட்சியத்தில் வாழாத வரையில் நாம் நமக்கே நம்பிக்கை கூறியவர்களாக இல்லை என் நம்பிக்கையில் தான் பதிவோகக்கூடிய ஒரு நேரம் வரும் எனக்கு வாழ்க்கை இல்லை என்று அந்த நிலை வரும் அந்த நிலை வரும்பொழுது இறைவனும் இல்லை நீங்கள் சுகமாக வாழுங்கள் கஷ்டங்கள் நீங்க நீக்கப்படட்டும் உங்களுடைய எப்படி பாவங்கள் தீர்க்கப்படட்டும் உங்களை விட்டு இது இதனுடைய வாழ்க்கை வா வாக்கு உங்களுடைய படியை நான் தீர்த்து ஒன்றுமே இல்லாத அளவுக்கு தீர்த்து விடுவேன் உங்களுடைய பாவங்களும் நீக்கப்பட்டுவிடும் நீங்கள் நன்மையான பாதை என்பதை விற்கப்படுகிறீர்கள் அதைத்தான் நீங்கள் விரும்புகின்றீர்கள் எனக்கு நன்மை வேண்டும் என்று விரும்புவதற்கு முன்பாக என்னுடைய தீமைகள் நீங்க வேண்டும் என்பது திரும்ப என்பது என்ற விருப்பத்திற்கு நீங்கள் முதலில் கொள்ள வேண்டியது என்னுடைய பாவங்கள் நீக்கப்பட வேண்டும் அந்த பாவங்கள் என்ன என்பதை முடிந்த வரையில் சிந்தித்து பாருங்கள் என்னுடைய மனதின் சாட்சியத்திற்கு விரோதமாக நான் செயல்படுகின்றேன் எனக்கும் உங்களுக்கு இடையே ஒரு வர்த்தகம் இருக்கிறது ஒரு கொடுக்கல் வாங்க இருக்கின்றது அந்த கொடுக்கல் வாங்குவதில் நான் எப்படி நடக்க வேண்டும் இருவருக்கும் நஷ்டம் ஏற்படக்கூடாது என்பதை நான் நம்ப வேண்டும் விரும்ப வேண்டும் இது உங்களிடம் இருக்கிறதா 
நாளைக்கு என்ன நிகழ்வு என்பதை உங்களிடம் நிச்சயமாக ஒப்படைக்கவில்லை என்னிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள் என்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டால் மனதின் சாட்சியத்திற்கு விரோதமாக செயற்படாதீர்கள் எந்த நேரமும் கண்ணும் கருத்துமாக உங்களுடைய மனதை கவனியுங்கள் அங்கு நீங்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக செயற்படக்கூடியதை பார்க்கலாம் நம்பிக்கையை கொடுத்து பிறகு நம்பிக்கைக்கு விரோதமாக என் மனதில் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் எப்படி சூழ்ச்சிகளை செய்து இருவருக்கும் சமமான பங்கீடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வர்த்தகத்தினுடைய பொருட்கள் வாங்குவதில் நான் அதிகமாக சம்பாதிப்பது என்பதை நான் மதிக்கொண்டிருக்கின்றேன் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமான தொகை வேண்டும் என்பதை மதிக்கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் மற்றவர் எப்படி நம்பிக்கை வைக்கொண்டிருக்கின்றது என்றால் இருவரும் சமமாக பெற்றுக் கொள்வோம் என்று அவருக்கும் அந்த எண்ணம் இருக்கின்றது எனக்கும் அந்த எண்ணம் இருக்கின்றது அவருக்கும் அந்த சாட்சியம் இதை அவர் கூறுகின்றான் தவறாக இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கின்றீர்களா என்றையா இப்பொழுது எனக்கு ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்கள் அனைத்துமே நான் எனக்கு விரோதமாக நான் எனக்கே துரோகியாக சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறான் சாட்சியத்தில் மிகப்பெரியது உங்களுடைய மனதின் சாட்சியம் இதேவன் உங்களுக்காக அறிவிக்கக்கூடிய அந்த சாட்சியத்தின் பக்கம் நீங்கள் உங்களை நினைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அந்த சாட்சியத்தில் இருந்து விலகிட வேண்டாம் உங்கள் அகப்பார்வை எப்பொழுதுமே உங்களுடைய மனதின் சாட்சியத்தின் மீது இருக்க வேண்டும் சதா சிறுவ நேரமும் உங்களிடம் கேள்வி கணக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இறைவன் படைத்த அந்த மனதில் யார் அதை கவனிக்கின்றார்களோ இன்னும் அது சத்தியம்தான் என்பதை உணர்வார்கள் அவருடைய காலப்போக்கில் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு அது அறிவிக்கப்படும் அழகான ஒரு செய்தியாக அறிவிக்கப்படும் நான் இப்பொழுது என்னுடைய மனதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேன் என்னை நான் வாழ்வித்துக் கொண்டிருக்கின்றேனா இல்லை என் மூச்சை நான் நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கின்றேனா இல்லை என் இருதயத்தை நான் இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்றேனா இல்லை என்னுடைய கழிவுகளை நான் பிரித்து எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றேனா நன்மைகளை மட்டும் எனக்காக நாம் செய்து வைத்துக் கொண்டு அந்த சக்தியில் நான் வாழ்கின்றேனா இவை அனைத்து உங்கள் கைகள் எடுக்கின்றதா இல்லை உங்களுக்காக படைத்திருக்கிற காற்றை பாருங்கள் நீங்கள் படைத்திருக்கின்ற காற்றை இல்லை உங்களுக்காக விளையக்கூடிய அந்த பயிர்களையும் தானியங்களையும் பழ வகைகளையும் நீங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறதா இல்லை உங்களுடைய தண்ணீரை வானத்தில் இருந்து கொண்டு வருவோம் யார் நீங்களா இல்லை பிறகு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு சாதகமாக அவ்வளவும் பெரும் அனுகூலங்களாக பெரும் அருளாக உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவற்றை தடுத்துக் கொள்கின்றீர்கள் மற்ற மனிதர்களுக்கு கூடாது என்று எப்பொழுது கண்டுத்தனம் வருகின்றதோ அதற்கு காரணம் இருப்பதை வைத்துக் கொண்டுதான் நான் வாழ வேண்டும் இனி படைக்க மாட்டான் இவ்வளவு மழை பெய்கின்றது அப்படியே சேமித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இறைவன் கூறுகின்றான் அவ்விதமாக அல்ல அதனை ஓட விடுங்கள் படைப்பவன் நான் உங்களை ஒன்றும் தேவையில்லாத நீர் படைத்தேன் உங்களுடைய கருவறைகளில் தண்ணீரோ உணவோ காற்றோ இல்லாமல் இருள்களில் உங்களை படைத்தேன் முழுமையாக படைத்தேன் அவ்விதமாக படைக்க மாற்றம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா இல்லை அப்படி நான் உங்களை படைத்தது யார் இறைவன் உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிவிடும் என்று எண்ணுகின்றீர்களே அப்படி உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லாத நிலையில் நான் வாழ வைப்பான் அவர்களை அதே நேரம் தன்னுடைய மனதை தன்னுடைய மனம் படைத்த மனதில் தன்னுடைய காட்சி நிகழ்த்துகின்றான் நீங்கள் நிச்சயமாக மரணிப்பீர்கள் அதுவரையில் நீங்கள் வாழ்விக்கப்படுவீர்கள் எந்த குறையும் இல்லாமல் நான் நிறைவானவன் உங்களுடைய தேவைகளை உங்களுக்கு அறிவித்துக் கொண்டு போன் நான் தான் நீங்கள் அல்ல உங்களுக்கு பசி என்ற ஒரு எண்ணத்தை நான் அமைத்த பிறகு தான் நீங்கள் உணவுக்கு செல்கின்றீர்கள் அந்த உணவை உங்களுக்காக ஏற்கனவே படைத்தவன் அவன் தான் அதை சமைக்கும் வழிமுறைகளை உங்களுக்கு அறிவித்தவனும் அவன் தான் தன் புறத்திலிருந்த ஞானங்களை கொண்டு உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றான் இவ்விதமாக சமைத்துக் கொள்ளுங்கள் இவ்விதமாக மிருதுவாய்க் கொடுங்கள் இவ்விதமாக ருசிகளை கொட்டிக் கொடுங்கள் இவ்விதமாக பசிக்கும் பொழுது உண்ணுங்கள் பசி இல்லாத போது உண்ண வேண்டாம் உங்களுடைய பாவங்களுக்காக மன்னிச்சுக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மான் அறிவித்துக் கொண்டிருக்க அதனை நீங்கள் புறக்கணிக்கின்றீர்கள் அல்லது அலட்சியப்படுத்துகின்றீர்கள் உங்களுடைய மனதின் சாட்சியத்தை நீங்கள் அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது மிகப்பெரும் சாட்சியம் உங்களுக்கு விரோதமாக அங்கு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக இறைவன் உங்களுடைய செயல்களை கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் உங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் உங்களுடைய செயல்களை தவிர நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எண்ணத்தின் அடிப்படையில் இல்லாமல் இல்லை அந்த எண்ணத்தை உங்களுக்காக அவன் நிலைப்படுத்துகின்றான் உங்களுடைய எண்ணங்களில் இருந்து நீங்கள் தவறிட வேண்டாம் என்ன அந்த எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றுமே புது புது எண்ணம் அழகான எண்ணங்கள் சுகமான எண்ணங்கள் வேண்டும் 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 என்று நீங்கள் விரும்பக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் வேண்டும் என்ற வார்த்தையில் வேண்டுதலும் அமைந்திருக்கின்றது இவ்விதமாக தன்னுடைய மொழியையும் உங்கள் கற்றுத் தருகின்றான் வேண்டும் என்பது வேண்டுதல் 
வேண்டுதலுக்குரியதை உங்களுடைய காரியமாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட வேண்டாம் உங்களுக்காக நீங்கள் உங்கள் கைகளையும் உங்களுடைய வாய்களையும் கால்களையும் கொண்டு நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு சுயமான அறிவை உங்களுக்கு அவன் கொண்டு வருகின்றான் அதில் நீங்கள் உங்கள் காலையில் நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள் உங்களுடைய உடல் வெளியுறுப்புகள் ஒரு சாதன சாதனமாக அவன் உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றான் தான் அறிவி தன்னுடைய அறிவிப்பின்படி உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை உங்கள் கைகால்கள் நடத்துகின்றன அதனை நீங்கள் உங்கள் கண்களால் பார்க்கின்றீர்கள் தான் செய்வதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அதன் காரணமாக ஒரு அழகான ஒரு விளைச்சல் உங்களுக்காக உருவாக்கும் பொழுது அதில் உருவாக்கவில்லை அவன் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் சூழ்நிலைகள் மாற வேண்டும் உங்களுக்காக வேண்டி நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தால் உங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய ஊட்டச்சத்தின் காரணமாக சத்தியத்தை கொடுங்கள் நான் எதனையும் எனக்காக படைத்துக் கொள்ள முடியாது நினைத்தது இப்பொழுது உங்களுடைய கைகளில் கால்களில் வயிறுகளில் நோய்கள் இருக்கின்றன வலிகள் இருக்கின்றன பலவிதமான துன்பங்களை நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இறைவன் குறித்து உங்களிடம் கேட்கின்றான் இது நீங்கள் சம்பாதித்தது தானே ஆ உங்களுடைய அறிவை கொண்டு நீங்கள் சம்பாதித்தது இல்லையா ஆ இறைவனிடம் நீங்கள் எந்த நேரமும் தொடர்பு கொண்டிருங்கள் அந்த தொடர்பில் இவ்வளவு அழகான செய்திகள் நான் தான் என்ற துன்பங்களுக்கு காரணம் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக அறிவீர்கள் எனக்கே நான் துரோகமாகவும் விரோதமாகவும் வாழ்ந்தேன் என்று எனக்கே நான் கேடுகளை சம்பாதித்தேன் ஆனால் இந்த விதமாக முடியும் என்று நான் நினைக்கவில்லை நீ தீர்ப்பளிப்பதில் மிகச்சி வந்தவன் ரோகிகளுக்கு அவர்களுக்குரிய தீர்ப்பு நயவஞ்சகர்களுக்கு அவர்களுக்குரிய தீர்ப்பு தங்களுக்கே விரோதமாக இருப்பவர்கள் தங்களுக்கே அநியாயம் செய்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் இறைவனிடம் கேட்பார்கள் எனக்கு ஏந்த ஏற்பட்டது என்று இது உங்களிடம் இருந்து தான் அவனிடம் இருந்து அல்ல ஏனைகள் அனைத்தும் நான் என்னுடைய இறந்த கால அறிவை கொண்டு மனிதர்கள் கருத்தின் அறிவை கொண்டு நான் சம்பாதித்த ஒரு வழிமுறை அந்த வழிமுறையில் உங்களுக்காக இறைவன் அறிவித்த அந்த சுகமான வாழ்க்கையினுடைய பகுதியை விட்டுவிட்டு இறந்த காலத்தின் பகுதிகளில் எனக்கு எதை அறிவிக்கப்பட்டதோ அதை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் உங்களுக்கு பணம் வேண்டுமா உணவு வேண்டுமா என்று எதிர்பார்த்து கேட்கின்றான் பணத்தின் பக்கம் நான் செல்கின்றேன் அங்கு மனதில் சாட்சியம் கேட்கின்றது எதற்காக பணம் என்று எதற்காக பணம் வேண்டும் என்று கேட்கிறது உணவுக்காக பணம் வேண்டும் பஞ்சம் ஏற்படுகின்றது பணத்தை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வீர்கள் நாடோடிகளாக நீங்கள் அகதிகளாக ஊரை விட்டு ஊர் செல்ல வேண்டும் ஒரு புழுப்பூச்சி கூட அங்கே இருக்க இருக்காது தண்ணீர் கிடையாது இப்பொழுது நம்முடைய பயம் இருக்கின்றது என்ன செய்வது என்று தண்ணீர் இல்லை இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி அறிவிக்கின்றான் பயமாக இருக்கின்றது உங்களிடம் இறைவன் கேட்கின்றான் இப்பொழுது மனதின் சாட்சியமாக அத்தியாயம் அறுபத்தி ஏழு வசனம் முப்பது உங்களுடைய தண்ணீர் பூமிக்குள் உறிஞ்சப்பட்டு விட்டார் அதனை ஓடும் நீராக ஊற்றாக கொண்டு போன்றார் நீங்கள் போர் போட்டு எடுக்கணுமா அல்லது ஊற்றுக்களை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் நீர் ஊற்றுக்கள் வேண்டுமா நீர்வீழ்ச்சிகள் வேண்டுமா போர் வேணுமா உங்களுடைய அறிவு எது வேண்டும் உங்களுடைய தண்ணீர் பூமிக்கு உறிஞ்சப்பட்டு வைத்தால் அதை ஓடம் நீராக ஊற்றெடுக்க வைத்து உங்களுக்கு புகற்று போன்றார் வானத்திலிருந்து தூய்மையான மழைநீரை இறக்கி அதனை உங்களுக்கு புகற்று போன்றார் நீர் அறிவுகளையும் ஆறுகளையும் நீங்கள் பார்த்திருக்கின்றீர்கள் அதனை நீங்கள் உருவாக்கினீர்களா அது உயிரோட்டம் இருக்கிறது காரணம் அது ஓடுகின்றது அசைகின்றது உயிர் இருக்கிறது பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கின்றது நீங்கள் அதனை ஏன் அணை போட்டு தடுத்தீர்கள் யாருக்கு செலவிடாமல் தடுத்தீர்கள் நிலப்பகுதிகளுக்கு செல்லாமல் தடுத்தீர்கள் இந்த தடை காரணம் என்ன என்று கேட்கின்றான் இந்த தண்ணீரை சேமித்து வைத்துக் கொள்ளப் போகின்றேன் இந்த தண்ணீரை நீங்கள் சேமிப்பவர்களா சேமித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படியானால் திரும்ப என்னிடம் கேட்கக்கூடாது நான் இந்த நீரை உங்களுக்காக படைத்தேனா அல்லது நீங்கள் இருப்பவற்றை அபகரித்துக் கொண்டு பிறருக்கு இல்லை என்று ஆக்கிவீர்களா உங்களுக்கு சோதனை தான் ஓடுகின்றது ஆறாக ஓடுகின்றது கடலில் கலக்கிறது என்ன செய்வீர்கள் இப்பொழுது மேலும் மேலும் இறைவன் எனக்காக புகட்டுவான் அவன் படைப்பான் என்று அந்த எண்ணம் வேண்டும் நான் உங்களை படைத்தவன் பாதுகாக்கும் பொறுப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் இன்னும் உங்கள் மீது கருணையாளன் உங்களுடைய தேவைகளை நான் உங்களுக்கு வைத்துவிட்டு அந்த தேவைகள் நிறைவேற்றுவதற்கு தகுதி இல்லாதவனாக என்னை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் 
உங்கள் கண் முன்பாக மழை பொழிகின்றது உங்களுக்கு தேவையானது எவ்வளவு தண்ணீர் கடல் அளவு நீரை நான் கொண்டு வந்து அது கடலுக்குரியதாக நான் ஆக்குகின்றேன் அங்கு செல்கின்றது உங்களுக்கு எந்த குறையும் வைக்கவில்லை உங்களுடைய பாத்திரம் நிறைகிறது ஒவ்வொரு நாளும் நான் உங்களுக்காக மழையை உருவாக்குவேன் என்பது உண்மையானால் நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு என்றே சீதோஷ் நிலையை மாற்றிக்கொண்டீர்கள் இது இந்த பருவம் இது இந்த பருவம் இது இந்த பருவம் என்று கோடை கால பருவம் என்றும் குளிர்கால பருவம் என்றும் வசந்த கால பருவம் என்றும் மழை காலம் என்றும் எப்படி நீங்கள் மாற்றிக்கொண்டீர்கள் உங்களுக்கு இந்த அறிவை கொடுத்தது யார் கோடை காலத்தில் மழை பெய்தது பார்க்கவே இல்லையா எப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு தீர்மானிக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது மழை பெய்யாது பருவ மழை போயிற்று விட்டது பருவம் என்பது என்ன மழை என்பது என்ன மழைக்கு எது பருவம் நீங்கள் விரும்பும்போது தண்ணீரை உங்களுக்காக கொண்டு வருபவன் அவன் தான் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் நீங்கள் படைப்பவர்கள் இல்லை உயிருக்கு உத்தரவாதம் இறைவன் ஒருவன் தான் நான் அல்ல தண்ணீரை தடுப்பது என்னுடைய வேலை தண்ணீரை ஓட செய்வது இதனுடைய காரியம் நீங்கள் அணைகளை தடுப்பீர்கள் இறைவன் பல சமயங்களில் அணைகளை உடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு மறையை கொண்டு வருகின்றான் நீங்கள் அதை திறந்து விட்டாலும் வெள்ளம்தான் திறக்க விட்டாலும் வெள்ளம்தான் அவன் உங்களை அழிக்க நாடிவிட்டால் அதை தடுப்பவர் யார் உங்களுக்கு வாழ்வழிக்க நாடிவிட்டால் அதை மாற்றுவோர் யார் நிச்சயமாக நாம் நம்முடைய மனதின் சாட்சியத்தின் பிரகாரம் வாழ வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் உங்களுடைய இறைவனோடு நீங்கள் தங்க வேண்டும் உங்களுடைய இறைவன் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றான் சத்தியத்தின் பக்கமும் சாட்சியத்தின் பக்கமும் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் படைப்பவர்கள் இல்லை படைப்பு என்பது உயிர் உடல் இல்லை நாம் உடலை படைப்போம் உயிரை படைக்க முடியாது சிலைகளை படைப்போம் மனிதர்களை படைக்க முடியாது இவ்விதமாக உங்களுடைய போக்குகளை உதாரணமாக உங்களுக்கு காட்டுகின்றான் நான் படைப்பன் என்று கூறும் பொழுது நீங்கள் சிலைகளை படைப்பவர்கள் உயிரோட்டம் இல்லாத வகையில் படைப்பது இதுவன் படைப்பது உயிரோட்டம் உங்களுடைய உடல் முக்கியம் அல்ல உயிர் முக்கியம் படைப்பாளனே என்று நீங்கள் கூறும் பொழுது உங்களுடைய உயிரோட்டத்தை கவனிக்க வேண்டும் அந்த உயிர் உங்களை ஆளுமார்களை போல வாழ செய்வதற்கான உயிர் இல்லை உங்களுடைய மனதை இயக்குவதற்கான உயிர் அந்த மனதிலிருந்து உங்களுக்கு வானங்களிலும் பூமியிலும் இறைவனுடைய கட்டுரையை கொண்டு உங்களுடைய அனைத்து தேவைகளும் விரும்பிய விருப்பத்தின் பணி நிகழும் நாமும் உடலை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்னுடைய மூளை கிரகிக்கிறது என்னுடைய மனது கல்விக்கின்றது இது கேடுகள் இப்பொழுது இறைவன் அறிவிக்கின்றான் இது சுகமாக வேண்டும் சுகம் கெட்டது நீங்க வேண்டும் நன்மை பெருக்க வேண்டும் புதிய உயிர் உங்களுக்காக படைக்கப்பட வேண்டும் புதிய உயிரோட்டம் உங்களுக்காக படைக்கப்பட வேண்டும் படைப்பாளன் என்று கூறும் பொழுது உயிரோட்டம் என்பதை அறிய வேண்டும் அந்த உயிரோட்டத்தை படைப்பவர்கள் நீங்கள் இல்லை மனதின் சாட்சியம் மிகப்பெரும் சாட்சியம் அத்தியாயம் ஆறு வருஷம் பத்தொன்பது சாட்சியத்தில் மிகப்பெரியது என்று எதிர்கொள்ளும் நான் இல்லை என்பது சாட்சியம் எந்த ஒரு நன்மையும் படைப்பும் எந்திருந்து இல்லை நாளைய வாழ்க்கைக்கான புதிய உயிரோட்டம் வேண்டும் புதிய பொழிவு வேண்டும் இறைவன் க உங்களுக்காக அறிவிக்கின்றான் காலை பொழுதுகளில் நீங்கள் விடுக்கும் பொழுது குளிர்ந்த காற்று வீசும் பொழுது புதிய படைப்பாக படைக்கப்படுகின்றீர்கள் அந்த உயிரோட்டம் பெஞ்சார்ந்த அந்த உயிரோட்டத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கின்றீர்கள் மிக அழகாக சுவாசத்தை மிகப்பெரிய அளவுக்கு நெஞ்சம் பறந்து விழுந்த அந்த சுவாசத்தை ஒரு சேனல் நீங்கள் ஏற்படுகின்றீர்கள் அவ்வளவு அழகான சுவாசமாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சுவாசம் ஒவ்வொரு சுவாசத்திலும் நிகழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறது அங்கு அந்த உயிரோட்டம் படைக்கப்படுகின்றது அந்த உயிரோட்டத்தில் என்ன நிகழ்கின்றது உங்களுடைய செத்து போன அறிவு மனித அறிவு கழிவுகளாக இருக்கக்கூடிய அறிவு அந்த கடவானை படிப்பினுடைய அறிவு அடுத்தவர்களை கடவாட வேண்டும் என்ற அந்த வழியை தவிர வேறு எதனையும் அறிவிக்காது படிப்பு என்பது அதிகமாக சம்பாதிக்க வேண்டும் பணம் பணத்தை சம்பாதிப்பதற்கு உங்களுடைய குணத்தை நீக்க விட வேண்டும் இறைவனை கைவிட வேண்டும் ஆக நீங்கள் குணங்களை கேடும் பொழுது குணமடைய வாழ்த்துகின்றேன் என்று நாம் கூறுகின்றோமே அந்த வாழ்த்துதல் இறைவனை மறுத்து நமக்கு இல்லை குணங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய உயிரோட்டம் சிறக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய கருத்துக்கள் அழகான கருத்துக்களாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய பார்வையில் நன்மை வேண்டும் தீமை வேண்டாம் என்னுடைய பார்வையிலும் என்னுடைய எண்ணத்திலும் நன்மைகள் வேண்டும் தீமைகள் வேண்டாம் இங்கு நன்மை வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது நன்மை என்ன தீமை எது என்பதை இறைவன் அறிவித்தால் தேவையில் இல்லை உங்களுக்கான படைப்பு அந்த நன்மையை விரும்பக்கூடிய குணத்தில் இருக்கின்றது நீங்கள் நல்ல குணங்களோடு வாழுங்கள் 
இப்பொழுது உங்களுடைய நோய்கள் நீங்க வேண்டும் என்றார் உங்களுடைய துன்பங்கள் உங்களை விட்டு நீங்க வேண்டும் என்றார் நஷ்டங்கள் உங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டாம் என்று இறைவன் கூறுவதை அதை சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்கிறானார் நிச்சயமாக இறைவன் தன்னுடைய வாக்குறுதியின் உண்மையான நாம் வாக்குறுதியை நிறுவவர்கள் இறைவன் நம் மீது பொறுமையான நாம் அவசரக்காரர்கள் இறைவன் நம்மை மன்னிப்பவன் நாம் தண்டிப்பவர்கள் இறைவன் நம் மீது இரக்கம் உள்ளவன் நாமும் அடக்கத்தனத்தோடு வாழ்கின்றோம் ஒரு சமுதாயமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒருவருக்கொருவர் பகிரங்கமான விரோதிகளாகவும் துரோகிகளாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இறைவனுக்கே விரோதமாக தன்னுடைய மனசாட்சிக்கும் விரோதமாக சாட்சியத்தில் மிகப்பெரிய சாட்சியம் மனசாட்சியம் யார் மனசாட்சியத்திற்கு விரோதமாக வாழ்கின்றார்களோ அவர்கள் தாங்கள் இந்த உலகத்தில் நிம்மதியோடு வாழ்ந்துவிடலாம் என்று ஒரு காலம் நினைக்க வேண்டாம் அதில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை முழுமைக்குமான அமைதி இருக்கின்றது சுகம் இருக்கின்றது எந்த விதமான கவலையும் இல்லாமல் வாழ்ந்துவிடலாம் என்று ஒருபோதும் நினைக்க வேண்டாம் அந்த நினைவு இந்த நாள்வரையில் நம்முடைய விளைவுகளில் வாழச் செய்து விட்டது நாம் சம்பாதித்த விளைவுகளில் வாழச் செய்து விட்டது இனி இறைவனுடைய விளைச்சல்களில் வாழ வேண்டும் அந்த இறைவனுடைய விளைச்சலில் வாழ்வதற்காக இறைவன் உங்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடிய அந்த சத்தியத்தின் பக்கம் திரும்புங்கள் நீங்கள் இல்லை உங்களை வாழ்விப்பதற்கு இவ்வளவுதான் சத்தியம் நான் ஒருவன் தான் உங்களை வாழ வைப்பதற்கு இதுவும் சத்தியம் உங்களுடைய காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது இத்தனை வருடங்கள் என்று அது முடியும் வரையில் சுகமாக வாழ வேண்டும் என்றால் நான் என்று அந்த கெட்ட வார்த்தையை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் நீ ஒருவன் தான் என்ற அந்த வார்த்தைகள் எல்லாரும் கேட்டார்கள் நான் என்றால் என்ன நான் என்றால் என்ன நான் என்றால் சத்தப்பணம் என்ற அர்த்தம் அவ்வளவுதான் நீ என்றால் வாழ வைப்பான் என்று பொருள் இனங்கள் ஒருவரை ஒரு பார்த்து ஒரு கேட்டுக்கொள்ளும் அத்தகைய ஆன்மீக கேள்வி எழுதுகிற மாதிரி நான் மே நான் என்ன பொருண்டா நீ அவ்வளவு நீ சொன்ன வாழ்க்கை நீ ஒருவன் தான் சொன்ன வாழ்க்கை இந்த அடிப்படையை கொண்டு நம்முடைய எண்ணத்தை நான் என்று சீராக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நான் என்ன செய்ய போறேன்னோ தெரியலையே அவ்வளவு கஷ்டங்கள் சொல்லிருக்குது நான் சம்பாதிச்சதுதான் யார் கொடுக்கல நான் என்ன செய்ய போறேன்னு தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த உண்மையான சத்தியத்தை பேசிய பிறகு அப்புறம் என்ன செய்ய போறீங்க என்ன அதுக்கான யோசனை என்ன பாவம் பண்ணிக்கூட திரும்ப வேண்டும் படைப்பாளனே என்று திரும்புங்கள் உங்களுடைய இதுவரையில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நீக்கிவிட்டு புதிய உயர்வுத்தோடு உங்களை படைக்க இருக்கின்றான் அந்த படைப்புக்கு ஒரு காலத்தோனை உண்டு யார் பொறுமையை கொண்டு சகித்துக் கொள்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அந்த காலத்தோனையின் மீது இறைவனுடைய வாக்கு உண்மையாக அத்தியாயம் பதினாறு வருஷம் தொண்ணூத்தி ஏழு உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் நீங்கள் திரும்புங்கள் நம்பிக்கை சொல்லுங்கள் உங்களுக்காக உங்களுடைய உள்ளத்தில் கிடைக்கப்பட்டது இறைவனை முன்னிட்ட நற்செய்தி நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது நீங்கள் சம்பாதித்த ஒவ்வொன்றும் தீமைகள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதை நான் உங்களை விட்டு நீக்குகின்றேன் அதே நஷ்டம் நினைக்கிறேன் நான் சம்பாதிச்ச கேடு தானே அது இனிமையான அந்த பணத்தை கொண்டு உங்களுக்கு உயிரளிக்க முடியாது ஆயிரம் ஆயிரம் கோடியில் வைத்திருந்தாலும் சரி மாசக்கணக்கில் ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கினாலும் சரி உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக இந்த பணம் உங்களுக்கு உயிரை திரும்ப தராது இந்த பணம் அவ்வளவும் நீங்கிவிடும் நீங்கள் நன்மையை விரும்புகின்றீர்கள் நன்மை என்பது உயிரோட்டம் படைக்கப்படுவதில் இருக்கின்றது அதே செத்த உயிரை வச்சுக்கிட்டு நான் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை நிச்சயமாக இன்னும் மோசமாகி கொண்டிருக்கும் நான் என்று அந்த எண்ணத்தை விட்டு உன்னை தீவிர படைப்பாளன் இல்லை எனக்கு தேவையானது உயிர் அந்த உயிர் ஓட்டம் வேண்டும் அந்த உயிர் ஆற்றல் வேண்டும் நான் வாழ்வதற்கு இப்ப உங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் இருக்குதான் நினைக்காதீங்க நாங்க அந்த திமுத்தனமான கெட்ட வார்த்தையை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் நீ ஒருவன் தான் படைப்பாளன் எனக்காக உயிரோட்டத்தை படைப்பார்கள் என்று உங்களுடைய உள்ளத்தின் பக்கம் திரும்புங்கள் நீங்கள் இறைவனுடைய அடியாளர்களாக இருக்கின்றீர்கள் யார் தங்களுடைய உள்ளத்தை தஞ்சம் அடிக்கும் இடமாக அழகான வாழும் தளமாக இறைவனோடு நெருக்கமாக அவனுடைய சாட்சியங்களில் நம்பிக்கை கொண்டவனாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நிகரான வாழ்க்கையை வேறு எவரும் அவர்களுக்கு அளிக்க முடியாது
அவர்கள் விரும்பியதில் தான் அவர்கள் இறைவனை வைக்கும் இன்னும் நீங்கள் கேட்பதெல்லாம் கிடைக்கும் இது இறைவனிடமிருந்து அவனிடமிருந்து எந்த எதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அழகான வாழ்க்கையாக உயிரட்டும் மிக்க வாழ்க்கையாக படைப்பாளரிடமிருந்து நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே உங்களுக்காக நிறைவேறும் பொறுமையையும் அவனே கொடுப்பான் நாமும் பொறுமையை கேட்கின்றோம் யார் பொறுமையோடு சகித்துக் கொள்கின்றார்களோ அவர்களுடைய தீமைகள் நீங்கும் பொழுது பொறுமையாக இருங்கள் என்னை விட்டும் எல்லாம் போய்விட்டது என்று எண்ணாதீர்கள் எல்லாம் எப்பொழுது துளைக்கப்பட்டு விட்டதோ அப்பொழுது அவ்வளவு உங்களுக்கு தீமைகள் நீக்கப்பட்டு விட்டன இது இறைவனுடைய கண்ணையில் உள்ளது ஆனால் நாமோ நம்மை விட்டும் நம்முடைய பொருளாதார நாங்கள் நீங்கும் பொழுது பயப்படுகின்றோம் நிச்சயமாக அதை மாற்றி அமைப்போம் இறைவன் உங்களுடைய காலம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது உங்களுடைய தீமைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு நீக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அமைதியை கேளுங்கள் பொறுமையை கேளுங்க யார் பொறுமையோடு சகித்துக் கொள்கின்றீர்களோ அத்தியாயம் பதினாறு வருஷம் தொண்ணூத்தி ஏழு யார் பொறுமையை கொண்டும் சகித்துக் கொள்கின்றீர்களோ நிச்சயமாக அவர்கள் செய்தவற்றில் மிகத்தியவற்றை அவர்களிடம் நீக்கி அந்த இடத்தில் அவர்கள் நன்மையை செய்திருந்தால் என்ன கூடிய எதிர்பார்ப்பார்களோ அதை விட அதிகமாக சொல்வேன் உங்களுக்காக படைப்பாளர் இருக்கின்றார் இப்பொழுது உங்களுடைய படைப்பு எங்கிருந்து உள்ளத்திலிருந்து ஆன்மாவிலிருந்து நிகழ்கிறதா அதற்கு வெளியே உங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு எங்கு தஞ்சம் அடைய வேண்டுமா வெளியுலகில் மற்ற மனிதர்களும் கேட்க வேண்டுமா உயிரை காப்பாற்ற அப்பொழுதும் இதை கேட்கின்றான் உங்களுடைய உயிர் யார் கையில் இருக்கிறது என்று கேட்கின்றான் டாக்டர் கையில் இருக்குதா என் கையில் இருக்குதா டாக்டர் கையில் இருக்கு நிச்சயமாக அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு விட்டார் உன்னிடம் தான் இருக்கின்றது அது தெரிந்த போதும் இப்பொழுது ரொம்ப எமர்ஜென்சி பீரியட் இருக்குது ஒன்னு நம்பலாம இருப்போம் கேட்டு இப்ப நம்பாம இருப்ப நம்ம திடீர்னு நெஞ்சொடி வந்துச்சு கடவுளையும் தான் கூப்பிட்டீங்க டாக்டர் கூப்பிட்டார் அதுக்கப்புறமா டாக்டர் கூப்பிட்றீங்க ஆம்புலன்ஸ் வர்ற வரைக்கும் இங்க உயிரை காப்பாற்றிருக்கல் யார் இந்த கடவுளே என்று ஒரு வார்த்தை அங்க போய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் டாக்டர் கடவுளே நீ தான் காப்பாற்ற அங்கே உங்களுடைய முடிவு ஆரம்பமாய் ஆரம்பமாய் முடிவும் நிகழ்ந்துதான் முடிவு ஆரம்பமாய் சாட்சியத்தில் மிக பெரும் சாட்சியம் நிறைவுடைய சாட்சி மனதின் சாட்சி சாதாரண விஷயம் எது உயிர் நம் கையில் இல்லை அந்த உயிர் தான் நம்ம இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த உயிரோட்டத்திற்கு பலம் சேர்க்கக்கூடியது நம்பிக்கை அந்த உயிரோட்டத்தை அழிக்கக்கூடியது அவ நம்பிக்கை மனம் சோர்ந்து விடும் பொழுது மனம் கலைப்படுத்தி விடும் பொழுது மனம் விரக்தியாக விடும் பொழுது நாம் நம்முடைய உயிரோட்டத்தை இழந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இனி எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை நான் வாழ்வது நம்பிக்கை இல்லை என்று ஆகும் பொழுது பெரிய அதிர்ச்சியில் ஒரு செகண்ட்ல அந்த இருதயம் குறைந்து போகின்றது ஹார்ட் அட்டாக் ரொம்ப பெரிய ஹார்ட் அட்டாக் வழி வந்துச்சு அப்படி இறந்துட்டார் தொடர் அப்படி என்றால் உயிர் உங்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய சத்தியத்தின் மீது எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கின்றீர்களோ அந்த அளவுக்கு உயிர் படைக்கப்படுகின்றது ஒவ்வொரு மூச்சும் புது மூச்சா அல்லது பழைய மூச்சா என்று கேட்கும்போது புதிய மூச்சு அது உயிர் மூச்சா அல்லது சத்திய மூச்சான்னு கேட்கும் போது உயிர் மூச்சு அந்த உயிர் மூச்சில் உங்களுக்கான செய்திகள் இறைவண்டிலிருந்து இருக்கின்றன சுகமாகுங்கள் உங்களுடைய குணக்கேடுகளில் இருந்து சுகமாகுங்கள் நான் என்ற அந்த திமிரிலிருந்து விலகுங்கள் நீ ஒருவன் தான் என்ற பணிவோடு வாழ்க்கை நான் படித்தவன் என்று அந்த எண்ணம் வரும் பொழுது நீ நாசமா போனவன் அவ்வளவு உன்னை தவிர கதிகள் என்று இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய அடியாளாக ஏற்றுக்கொண்டேன் எப்படி உனக்கு வாழ்வு இருக்கின்றது இந்த வாழ்க்கையை மற்ற மனிதர்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக ஆக்குவதற்காக படிக்காத மேதைகளாக நான் உங்களை கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட மேதைகள் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கின்றார்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் வச்சிருக்கமே இதெல்லாமே காலேஜில் படிப்பு டிராப் அவுட் ஆனவங்களாக நடத்தப்பட்டு சரவணாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் படித்தவர்கள இவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யம் நடத்தப்பட்டு அங்கே வேலை செய்கிறவங்க எல்லாமே எம்பிஏ தான் படித்த முட்டை போய் வேலை செய்வாங்க படிக்காத மேதைகள் அவங்களை வச்சு வேலை வாங்க நான் என்ற எண்ணம் அங்கு நீங்கி நீ ஒருவன் தான் என்ற எண்ணங்கள் கட்டும் நல்லா படிங்க படிக்கும்போது இதை வச்சு வாழ்ந்து நினைக்க வேண்டாம் ஊர் மக்களுக்கு காண்பிக்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த படிப்பு அப்போதான் என்னை மனுஷன் ஏற்றுக்கொள்கிறீங்க அதுக்காக அந்த படிப்பு இருந்த போதிலும் அந்த படிப்பை நீக்கிக் கொண்டு பேசுவது தான் உங்களுக்கு நன்மை இருக்கின்றது அந்த நன்மையை இறைவன் வந்து கிடைக்க பெறுங்கள் இப்ப என்னோட படிச்ச டாக்டர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு நான் ஒரு வித்தியாசமான பெரிய ஒரு அதிசயமான ஒரு பிறவி எப்படி இவனால மருந்து மாத்திர இல்லாமல் இருக்க முடியும் அவங்களுக்குள்ள பெரிய கேள்வி இருந்த போதிலும் 
தங்களுடைய பெருமை நானும் படித்தவன்தானே இவன் டெபனிக்கல் பெருமை அதை கண்டுக்கலாம அவங்க வாழ்க்கை ஏதோ நடக்குது அவனுக்கு ஏதோ இதை ஒன்றிய கருத்தை எல்லாத்துக்கும் கிடைக்காது இப்படியும் பேசிட்டு இருக்கிறான் இவ்விதமாக ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த கல்வியை படித்த பிறகு தூரை வீசி எரியும் பொழுதுதான் அவர்களுக்கு அது புரியும் எடுத்துக்காட்ட காட்டும் அந்த டாக்டர் தொழில படிக்காம நான் வந்து சொன்னேன்னு சொன்னா இருக்கிறார் இதை உடைய நாட்டு பிறகு அறமை நடக்கின்றது ஒவ்வொன்றும் இதை கொண்டு பொறாமைப்படுபவர்களும் இருக்கின்றார்கள் இதை உடைய பாக்கியம் நிச்சயமாக பொறாமைப்படுத்தக்கதாகத்தான் இருக்கின்றது எப்பொழுது ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம பொறாமைப்படுறோமோ அந்த பொறாமையில இதை உடைய பாக்கியம் அங்கு இருக்கின்றது மிக அழகான வாழ்க்கையை அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் தன்னுடைய தரித்திரமும் இருக்கின்றது நான் என்று பெருமை கொண்டவன் தரித்திரம் இருக்கிறது அதன் காரணமாக நான் கீழாக்கப்பட்டேன் இப்பொழுது பொறாமை ஏற்படுகின்றது யார் மீது இறைவன் மீது தான் தீர்ப்பு செய்கின்றேன் அவனுக்கு இது நிகழக்கூடாது இந்த கட்ட இந்த இந்த மாதிரியான சுகம் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடாது இறைவனும் அவர்களுடைய சுகத்துக்குரியவராக தேர்ந்தெடுத்தான் தன்னுடைய தீர்ப்பை கொண்டு இவர் புரிகிறார்கள் உன்னுடைய தீர்ப்பு தவறானது என்னைத்தான் வாழ வைக்க வேண்டும் அவன் படிக்காதவன் எனக்கு முன்பாக அவன் வரக்கூடாது என்று எல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொறாமை என்பது அழகான விஷயங்களின் மீது நாம் பொறாமைக்கு போவோம் அடுத்தவர்களிடம் இருக்கும் பொழுது ஆனால் அது தனக்கே இருக்கும் பொழுது அதை பெருமை கொள்வோம் மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து பொறாமைப்படுவார்கள் இவ்விதமாக ஒருவர் மற்றவர் பார்த்து பொறாமை கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பொறாமை வரும்பொழுது நீங்கள் அறிய வேண்டும் இதை விட தீர்ப்பை கொண்டு அவர்களுடைய நன்மைகளில் சில இருக்கின்றன அது நிச்சயமாக அழகான பெருவாழ்க்கைக்குரியது மற்றவர்களை நம்பாதவரையும் அவர்கள் பொறாமைப்படுவார்கள் தன் அடியார்கள் மீது இறைவன் தன்னுடைய கருணையை இறக்கி அவர்களை யார் பணிவோடு வாழ்கின்றார்களோ இறைவனுக்கு பயபக்தியோடு வாழ்கின்றார்களோ மனதின் சாட்சியத்தோடு வாழ்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு தன் பொறுத்திலிருந்து ஒரு பாக்கியத்தை அளிக்கின்றான் அவர்களிடம் பெருமையை நீங்கள் காண முடியும் எவ்வளவு உயர்ந்தாலும் பெருமையை காண முடியும் அவ்விதமாக பெருமை இல்லாமல் வாழ்பவர்களுக்கு அழகான நற்கூடி நிச்சயமாக இருக்கின்றது அவர்கள் தீமைகள் அனைத்தும் நீக்கப்படுகின்றன அத்தியாயம் பதினாறு தொண்ணூத்தி ஏழு அவர்களுடைய தீமைகள் அவ்வளவு நீக்கப்படுகின்றன அதற்கு பதிலாக அங்கு நன்மைகளை கொண்டு வந்து உயிரோட்டம் உள்ள வாழ்க்கையை என்று அதனுடைய விளைச்சல்களாக இறைவன் அறிவிக்கின்றான் அமைக்கின்றான் அவர்களுக்காக வானங்களும் பூமியும் இணைகின்றன ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனிய முறையை பிரத்யேகமாக அவர்களுடைய மனதின் சாட்சியத்தின் வாழும் பொழுது வானங்களையும் பூமியையும் அவர்களுக்கு ஏதுவாக அமைக்கின்றான் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனிய முறையை அவரவர் தேடிக்கொண்ட நன்மைக்கும் தீமைக்கும் கூடி வழங்கப்படுவதற்காக வானங்களும் பூமியும் ஒன்றல்ல ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி தன்மையானது வானங்களும் பூமியும் அவர்களுடைய தேவைக்கு அவை இயங்குகின்றன அப்படி என்றால் சாட்சியத்தில் மிக பெரும் சாட்சியம் எது படைக்கப்பட்ட படைப்புகளிடையே மிக உயர்ந்த படைப்பின் மனிதன் மட்டும்தான் பிறகு நான் என்று வரும்பொழுது பெருமை கொள்ளும் பொழுது படைக்கப்பட்ட இனங்களிலேயே மிக கேவலமான படைப்பாக உணர்த்தப்படுகின்றோம் மிக கேவலமான அறிந்து கொண்டால் செவிடர்களும் உண்மை தான் யார் என்பதை இவ்வளவு உயர்ந்த அந்தஸ்தில் படைத்திருக்கின்றான் வானங்களையும் பூமியும் உங்களுக்காக நினைக்கின்றான் இயங்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய மனம் உள்ளத்தோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது சாட்சியத்தோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது அங்கு இறைவனோடு நீங்கள் கலந்திருக்கும் பொழுது வானங்களும் பூமியும் அவன் படைத்துதான் என்றால் உங்களோடு இங்கே பேச்சுவத்தை நடத்திக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சத்தியத்தின் பால் நீங்கள் தலை புனியும் பொழுது தலை பணியும் பொழுது நீ ஒருவன் தான் என்று அந்த அடிப்படையை கொண்டு பயபக்தியோடு மனிதர்களிடம் பணிவோடு யார் வாழ்கின்றார்களோ அவர்களுக்காக இறைவனுடைய கட்டளை வானங்களும் பூமியும் பிரத்யேகமாக இவர்களுடைய விருப்பத்துக்கு நிறைய வேண்டும் இது இவர்களுக்கு மட்டும்தான் மற்றவர்களுக்கு கட்ட எனக்கான புது ஞானங்கள் கிடைக்கப்படுகின்றன அறிவு என்பது பிறகு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியது எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான அறிவு ஞானங்கள் என்பது தனித்தன்மையானது விசேஷமானது அதில் அவர்களுக்கு உயிரோட்டம் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு பொருளிலும் உயிரோட்டத்தை கொண்டிருக்கின்றான் அது ஒரு சிறப்பான இருக்கின்றது யார் இறைவனுக்கு அஞ்சுகின்றார்களோ அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளை தான் பார்க்கும் பொழுது மற்றவர்களை போன்றுதான் இருக்கும் ஆனால் வெளிப்படையான தோற்றத்தை கொண்டு மற்றவர்களை போன்றிருக்கிறது தவிர உள்ளத்தை கொண்டு யார் பார்க்கின்றார்களோ அவர்கள் அறிவார்கள் ஒரு உயிரோட்டம் இருக்கிறது என்று அறிவார்கள் நாம் அதை கொஞ்சம் மாற்றி பேசுவோம் அவருடைய கைராசி அறிஞ்சுக்கும் நிச்சயமாக இல்லை இறைவனுடைய உயிரோட்டம் எண்ணத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றது அதன் காரணமாக அதனுடைய சிறப்பு தன்மை அது கைராசி அல்ல முகத்தின் பார்வைகளும் அப்படித்தான் அவருடைய கண்கள் ராசிக்கின்றது முகராசி என்று கூறுவார்கள் அவ்விதமாக அல்ல உயிரோட்டம் பணிவின் காரணமாக இறைவன் புதிதாக அடித்திருப்படி உயிரோட்டம் எல்லாரும் பார்க்குறேன் நானும் பார்க்குறேன் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்கணும் எல்லாருமே பேசுறாங்க ஒருத்தருடைய வாக்கு படிக்குது இன்னொரு வாக்கு படிக்குது உயிரோட்டம் இறைவன் நற்செய்தியாக அவர் கதைக்கப்படுகின்றது 
சுகமாக வேண்டும் என்று நீங்கள் உங்களுடைய உடலுக்கு கட்டளை இடுங்கள் உடல் உங்களுடைய அடிமை அந்த உடலுக்கு நீங்கள் அடிமையாக வேண்டாம் மனம் அந்த உடலுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு என்று சொல்லும் பொழுது மனம் அந்த மனம் உடலத்தோடு இணைஞ்சிருக்க வேண்டும் நீ ஒருவன் தான் என்ற அந்த எண்ணத்தோடு அவன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாக்கு நீங்கள் சுகமாக என்று இருக்கும் பொழுது நான் சுகமாக விட்டேன் என்று அறிய வேண்டிய இடத்தை விட நீ சுகமாக வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடாது நம்பிக்கை கொடுக்கல் நான் சுகமாக விட்டேன் என்று அறிந்தவர் நான் சுகமாக சொல்லும் போது இன்னும் உங்களையும் நீங்க சேர்த்துட்டு இருக்கீங்க நம்மளும் இதான் பண்ணிட்டு ஆகணும் என்னுடைய அறிவை கொண்டு இனிதான் சுகமாகும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றோம் எப்பொழுதே அந்த சுகமான உணர்வு ஆரம்பமாகிவிட்டது இது உங்களுடைய சுகத்திற்கான விளைச்சல்களை கொண்டு வரும் வரையில் பொறுமையாக யார் பொறுமையை கொண்டும் சகித்துக் கொள்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நிச்சயமாக அவருடைய தீமைகள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன உங்களுக்கு நஷ்டங்கள் ஏற்படும் போது சகித்துக் கொள்ளுங்கள் தீமைகள் நீக்கப்படுகின்றன உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்படும் போது சகித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கேடுகள் நீக்கப்படுகின்றன உங்களுக்கு வியாதிகள் ஏற்படும் பொழுது பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் உடல் தூய்மையாக்கப்படுகின்றன உடலும் உடலும் தூய்மையாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன இப்பொழுது இந்த உணர்வோடு அந்த உணர்வு உங்களுடைய இறைவன் உங்களுக்காக அமைத்திருக்கக்கூடிய அழகான உயிரோட்டத்தை அழைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உணர்வு உணர்ச்சிகள் உயிரோட்டத்தை அழைத்துவிடும் அது உங்களுடைய அறிவை கொண்டு நீங்கள் அதற்கு விரோதமாக நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடியது கெட்டதை நம்புவதற்கு நம்பிக்கை தேவையில்லை சீக்கிரமாக அடித்துவிடும் நம்பதை நம்புவதற்கு நம்பிக்கை தேவையில்லை அமைதியாகவும் அழகாகவும் நிம்மதியாகவும் மனமிக்கத்துரிய வாழ்க்கை என்று வாழ்க்கை ஏற்படும் ஆக உங்களுடைய இறைவனோடு கலந்திருங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தோடு மனதின் சாட்சியத்தோடு கலந்திருங்கள் நான் என்ற அந்த ஒரு கேட்டை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் நன்மை என்றால் வரும்போது நீ ஒருவன் தான் எனக்கு அந்த நன்மையை கொடுப்பவனும் கொடுத்து கொண்டிருப்பவனும் நான் என்று வரும்பொழுது நிச்சயமாக நான் என்றைய கேடான காலத்தை எதிர்பார்க்கிறேன் இதுவரை சம்பாதித்த கேடுகளும் நிச்சயமாக என்ற இறைவனிடமிருந்து எனக்காக அறிவிக்கப்பட்டதுதான் என்னை விட்டு விடைகிறது காரணமாக நீங்கள் உங்கள் அறிவை கொண்டு தெரிவிக்க வேண்டும் உங்களுடைய அறிவு இறந்த காலம் இறந்த காலத்தை கொண்டு நீங்கள் வைத்திருந்த அறிவு உங்களை ஏற்கனவே பணமாக ஆக்கிவிட்டது நீங்கள் உயிரோடு வருகிறது அத்தியாயம் பதினாறு வசனம் இருபத்தி ஒன்று அவர்கள் இறந்தவர்கள் தங்கள் அறிவை கொண்டு வாழ்பவர்கள் இறந்தவர்கள் அவர்கள் உயிரிழந்தவர்கள் இல்லை உங்களுடைய இறைவன் உங்களுக்காக அறிவிக்கின்றான் நம்பிக்கையோடு இறைவனை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளத்தில் அவனோடு தஞ்சமடைந்தவர்களாக வாடுங்கள் இது மட்டும்தான் கோவில் இது மட்டும்தான் தெய்வ இல்லம் இது மட்டும்தான் தேவாலயம் இது மட்டும்தான் மசூதி இதை தவிர்த்து எப்பொழுது வெளியேறுகின்றீர்களோ இந்த இறை இல்லத்தை விட்டும் இரண்டு வாக்குகளை விட்டும் வெளியேறுகின்றீர்களோ அந்த இறைவனுக்கு நீங்கள் புறமுதுகு காட்டிவிட்டீர்கள் திமிரோடு நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் இறை இனங்கள் கிடையாது உங்களுடைய உள்ளத்தில் இறை இனம் இருக்கிறது எனக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நன்மை நடைத்துமே எனக்கு பள்ளிவாசல்கள் கிடையாது அவ்வளவுதான் அங்கு இருக்கக்கூடிய இமாம்கள் என்னை வழிநடத்த முடியாது என்னை படைத்த என் இறைவன் ஒருவனைத்தை விட எனக்கு கதி இல்லை நான் என்ற அந்த திமிர் என்னை விட்டு நீங்கிவிட்டது எனவே நாளைய வாழ்க்கையை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லை நீ ஒருவன் தான் என்ற அடிப்படையில் வாழ்ந்துட்டு காரணமாக நான் என்ற அடிப்படையிலேயே வாழ்ந்துட்டு காரணமாக நான் வேலை செய்யலன்னா அடுத்தது என்ன கஷ்டம் வருது நீ என்ற அடிப்படையில் படகிவிட்டால் இனி உன்னை தவிர எனக்கு வேற என்ன வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்தோடு இருக்கும் பொழுது இதை உடைய உதவி என்று நம்மளுக்கு இருக்கின்றது மனிதர்களினுடைய வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டாம் அவர்கள் பெரும் ஞானிகளாக இருக்கட்டும் பெரும் சாமியார்களாக இருக்கட்டும் பெரும் கூட்டங்களாக இருக்கட்டும் இந்து மத கூட்டம் முஸ்லீம் மத கூட்டம் கிறிஸ்துவ மத கூட்டம் ஒரு காலம் கூட்டத்தை பின்பற்றாதீர்கள் நீங்கள் தனித்தவர்கள் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தன்மை மொழி இறைவனுடைய படைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமானவை ஒன்று கொண்டு வித்தியாசமானவை ஒவ்வொரு தேவையும் வித்தியாசமானது இங்க நூறு இரநூறு தான் நீங்க சொன்னா ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு தேவை ஒரே தேவை எல்லாருக்கும் கிடையாது அப்படிப்பட்டவன் அவர்களுடைய தேவைகளை முழுமையாக அவருக்கு நிறைவேற்றுவான் தந்தை தேவையை தானே அறிய முடியாது கவலை வரும் பொழுதும் பயம் வரும் பொழுதும் இறைவனை நினைவு கொடுங்கள் எனவே நான் இல்லை அமைதி கொடுங்க உயிரோட்டத்தை அந்த அமைதியும் நிம்மதியும் வரும் பொழுது கவலை நீக்கப்படும் பொழுது உங்களை விட்டும் துன்பங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு விட்டன என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அனைத்து துன்பங்களும் வாழ்க்கையின் இறுதி வரையில் நீக்கப்பட்டு விட்டன என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் எண்ணத்திலிருந்து தான் உங்களுடைய செயல்கள் எண்ணத்திலிருந்து தான் உங்களுடைய விளைச்சல்கள் நம்பிக்கையிலிருந்து அந்த நம்பிக்கைக்கு இறைவன் துரோகம் செய்ய மாட்டான் 
நாம் ஒருவருக்குள்ள துரோகம் செய்து கொள்வோம் நான் மற்றவர்களுக்கு துரோகம் செய்யவில்லை எனக்கு நானே துரோகம் செய்து கொள்கிறேன் எனக்கு உங்களுக்கு இடையிலே ஒரு வர்த்தக வியாபாரத்தினுடைய ஒரு அடிப்படை நாம் ஒருவருக்கொருவர் நியாயமாக நடந்து கொள்வோம் ஆனால் உள்ளத்தில் எனக்கு மட்டுமே வாழ வேண்டும் என்று அந்த அடிப்படையில் இருக்கின்றது பொறாமை குணம் இருக்கும் வரையில் பொறுமை அற்று பெருமை கொண்டவர்களாக வாழக்கூடிய நிலையில் ஒவ்வொருவருக்கும் தான் தான் என்ற அந்த பெருமை இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அவர்கள் அவர்களுக்கே விரோதிகள் யாரிடம் நாம் கூட்டு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று பார்க்கும் பொழுது யாருக்கு பெருமை இல்லையோ அவர்களோடு கூட்டு வைத்துக் கொள்ளலாம் யாருக்கு பெருமை இருக்கின்றதோ அவர்களோடு ஒருபோதும் கூட்டு கிடையாது ஏனென்றால் அவர்கள் தங்களுக்கே விரோதிகள் இறைவனுக்கு பகிரங்கமான விரோதிகள் தான் என்று அந்த எண்ணத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் கிடையாது பணிவுடனும் பயபக்தியுடனும் யார் வாழ்கின்றார்களோ அவர்களோடு கூட்டு வைத்துக் கொள்ளலாம் யார் தங்களுடைய பெருமையை கொண்டு இப்படி செய்துவிடன் அப்படி செய்துவிடன் என்று வாழ்க்கை முழுமைக்கும் அவர்கள் தங்களுடைய திட்டங்களை வகுக்கின்றார்களோ முக்கியமாக இவர்கள் தான் தன்னை நம்புபவர்கள் இறைவன் நம்புவதை தன்னம்பிக்கை கூடாது இறை நம்பிக்கை வேண்டும் இறைவனை எனக்கு உதவி செய்தார்கள் எனக்கு எந்த விதமான நன்மை உண்டு என்பதை நான் அறிய வேண்டும் இந்த வகையில் நான் செயற்படும் பொழுது நிச்சயமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரும் பெரும் அழகான உயிரிழக்கம் உள்ள புதிய பரிணாமங்களுடனும் புதிய அறிவிடுகளுடனும் பெரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உங்களுடைய இறைவன் உங்களுக்கு தலை புரிவான் உங்களுடைய உடலில் நோய்கள் இல்லை உயிரோட்டத்தில் உங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை அந்த உயிரோட்டம் உங்களுக்காக அளிக்கப்படுகின்றது இறைவனால் சுகமாகுங்கள் இந்த குணத்தை பெறுங்கள் நம்பிக்கை என்ற குணத்தை பெறுங்கள் என்னுடைய வாக்கு மீது குணத்தை நீங்கள் கொண்டுங்கள் அது நம்பிக்கை என்ற குணம் அந்த நம்பிக்கை எப்பொழுது அற்று போய்விட்டதோ அதுக்கு காரணம் நீங்கள் உங்களுடைய அறிவை நம்பினீர்கள் மனிதர்களுடைய அறிவை நம்பினீர்கள் அந்த போக்குகளின் காரணமாக இறைவனுடைய வாக்குகளை அலட்சியப்படுத்தினீர்கள் உயிரோட்டம் அற்று போய்விட்டது இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு நாளைக்கு மோசமாச்சுன்னு சொன்னால் என்னுடைய உயிரோட்டம் குறைகின்றது காரணம் நான் என்னுடைய அறிவை பிரதானமாக வைத்திருக்கின்றேன் ஏன் என்னுடைய பிரார்த்தனை இன்னமும் எனக்கு பலனளிக்கவில்லை என்று நீங்கள் கேட்டீங்கன்னால் உங்களுடைய அறிவை இறைவனுடைய வாக்குகளிடம் மிக அதிகமான பிடிக்கு இந்த அறிவு சொல்வது சுகமாகாது என்பதை இறைவன் குறிக்கொண்டால் சுகமாக நல்ல வார்த்தை இறைவன் தேர்ந்து தரிசனம் மிக கெட்ட வார்த்தை உங்கள்கிட்ட இந்த இரண்டில் எதனை நாம் நம்புகின்றோம் என்றால் தரிசனத்தையும் கேள்வியையும் நம்புகின்றேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியுமே அப்போ எதுக்காக வாழணும் கிட்ட ஆசைப்படுறீங்க இது சுகமாகாதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா முயற்சி பண்ணிக்கிறேன் என்ன எதுக்காக டாக்டரே சொல்லிட்டா சுகமாகாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ எதுக்காக முயற்சி பண்றீங்க சுகமாகிறதுக்கு நன்றி கெட்டு வச்சு சுகம் ஆகாது கேடு என்று தெரிந்த பின்னரும் அதுதான் வழி வேறு என்ன வழி என்று கேட்கின்றீர்கள் இந்த மருந்துகளால் வளர்க்கூடிய பக்க விளைவுகளை விட்டும் தடுத்துக் கொள்ளலாமே அது இருந்தாவது கொஞ்சம் விடுதலை கிடைக்குமே ஓரளவாக உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாமே என்ற அந்த எண்ணமும் இல்லை இறைவனுடைய பழிதிருத்தல் உங்களுடைய நடைமுறை நீங்கள் புறக்கணித்தல் காரணமாக இதுவரையிலும் புறக்கணித்த போதிலும் தன்னை அருளை கொண்டு உங்களுக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருந்தான் வரவு மீறி போகும் பொழுது பேச்சு நிறுத்திக்கொள்கின்றான் அத்தியாயம் மூன்று வசனம் எழுபத்தி ஏழு அத்தியாயம் மூன்று வசனம் எழுபத்தி ஏழு யார் தங்களுடைய இறைவனிடம் செய்து வந்த வாக்குறுதியை மீறுகின்றார் உன்னை தவிர இல்லை என்று பல பல சூழ்நிலைகளில் சந்தர்ப்பங்களில் பெரும் துன்பங்கள் உங்களை வந்து அடையும் பொழுது அவனை வேண்டியிருக்கிறார் நான் என்ற அந்த திமிரை விட்டுவிட்டு நீ என்றீர்கள் அது இங்கு வேலை செய்ய வேண்டும் கோயில்களிலோ மசூதிகளிலோ சர்ச்சைகளிலோ நீங்களாக கற்பனையாக வடிவமைத்துக் கொண்ட ஒரு மாயை இங்கு சத்தியம் உயிர்படுத்தக்கூடிய சத்தியம் உள்ளம் கோயில் ஆரம்பிக்கின்றது என்று கேட்கின்றேன் அங்கு நீங்கள் உன்னை தவிர கதியுள்ள என்று புரிந்தீர்கள் கோயிலுக்கோ மசூதிக்கோ சர்ச்சுக்கோ போய் அங்க போய் உன்னை தவிர கதியுள்ள என்று கூறவில்லை உள்ளத்துக்கு அதன் காரணமாக இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டான் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கோயிலிலோ மசூதிகளோ சச்சிகளிலோ இறை கிடையாது உங்களுடைய உள்ளத்தில் உரிமையான அந்த இறை இடத்தை விட்டும் புறமுதல் காட்டாதீர்கள் அங்கு கோயில் மசூதி சச்சி என்று புறமுதல் காட்டாதீர்கள் பெரும் கேடுகள் நம்ம இருந்தது இந்த வரையில் நாம் அனுமதித்துக் கொண்டிருப்பது அதுதான் என்ன ஏன் இறைவன் படைச்சான் என்ன இது கைவிட்டு விட்டான் நிச்சயமா இது கைவிடவில்லை நீங்கள் சுகமாக இருக்கணும் சொல்லிட்டு இறைவன் தான் நீங்கள் செய்தி சாய்ப்பதில்லை பணிவதில்லை நான் என்ற அந்த பெருமையும் இறைவனை விட்டுவிட்டு நீ தான் என்று கூறக்கூடிய அந்த டாக்டர்களிடம் செல்லக்கூடிய அவர்களை பின்பற்றி நாசமாகக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் 
இப்பொழுது அந்த வாழ்க்கை திரும்புகிறது இது வாக்கு பிரமாணம் நீங்கள் அவனை செய்து கொண்ட வாக்குறுதி இறைவனை காப்பாற்று என்று அத்தை மூன்று எழுபத்தி ஏழு அவன் செய்த வாக்குறுதிகளை நீங்கள் மறுபடியும் இன்னும் சத்திய பிரமாணங்களும் இருக்கின்றன நீங்கள் பிடித்து வரும் பொழுது என் இறைவன் தான் என்னை காப்பாற்றினான் அவனே எனக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்தான் நான் செத்து பழச்சிருக்கிறேன் கடவுளுக்கு அனைத்து புகழும் என்று கூறக்கூடிய வார்த்தைகளை சத்தியமான வாக்கு பிரமாணங்களாக நீங்கள் பல முறை கூறியிருக்கின்றீர்கள் இப்படி இறைவனம் செய்து கொண்ட வாக்குறுதியையும் சத்திய பிரமாணங்களையும் யார் தங்கள் திறமைக்காக மனச்சிகளுக்காக விட்டுவிடுகின்றார்களோ நான் என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் நான் என்பது ஒரு தரித்திரம் இறந்த பிணம் நீ என்று கூறுங்கள் வாழ்க்கை அமோகமாக இருக்கிறார்கள் இது இங்கே உணர்ந்தோம்மா கோயிலையும் மசூதி சர்ச்சிலையும் போனால் இதெல்லாம் கிடைக்கும் எப்படி நாம் பூசாரிகளையும் பாதிரிமார்களையும் இமாம்களையும் நம்பி வழிகட்டோம் முன்னோர்களையும் மோதாதேவையும் நம்பி வழிகட்டோம் சடங்குகள் சமுதாயங்கள் என்று கலாச்சாரங்களை வைத்துக் கொண்டு சீரழிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை கவனிங்கள் சத்தியம் ஒன்றுதான் உள்ளத்தில் தங்குங்கள் அங்கு இறைவனுடைய வார்த்தைகளை கேளுங்கள் அழகான வார்த்தைகள் அனைத்துமே உயிரூட்டம் உள்ளவை ஒரு செடி ஒரு பிளாஸ்டிக் செடி ஒரே மாதிரி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு ஆனா ஒன்ல உயிர் இருக்குது ஒன்ல உயிர் இல்லை எப்படின்னு சொன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் செடியை ஊதுங்க தூசி பதக்கும் இந்த செடியை ஊதுங்க தூசி பதக்காது அது உயிர் உள்ளது தொட்டு பார்க்கும் போது தெரியும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் உங்களுக்காக அறிவிப்பு வேண்டும் அந்த ஞானங்களை கொண்டு பார்த்த பார்வையும் நன்மை எது தீமை எது கேட்கும் கேள்விகளில் நன்மை எது தீமை எது நன்மை என்பது உள்ளத்திலிருந்து வரக்கூடியது வெளியில் கேட்பது அவ்வளவும் கெட்டது நன்மை என்பது உள்ளத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடியது அகப்பார்வையை கொண்டு வெளிப்பார்வையை கொண்டு பார்ப்பது அவ்வளவும் கெட்டது உயிரோட்டம் என்றார் உங்களோடு இணைக்க முடியாது உங்களோடு இணைத்து அவற்றை கீழாக்கி நீங்கள் மேலாக வேண்டும் மனிதனை போன்ற உயர்ந்த படிப்பு அகிலங்களில் இல்லை அப்படிப்பட்ட இறைவன் உங்களோடு இருக்கின்றான் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இதற்கு நிகராக உங்களுக்கு துணையாகவோ வழிகாட்டியாகவோ அழகான நண்பனாகவோ யார் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்களையும் உங்களுடைய முதலீடு கொண்டைய மக்களையும் நீங்களாக ஏற்படுத்திக்கொண்ட நண்பர்களையும் அவனுக்கு இணையாக ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் நிச்சயமாக இல்லை சாட்சியத்திற்கு விரோதமாக யார் இருந்தாலும் நமக்குரியவர்கள் இல்லை ஆனால் மரியாதையாக படைக்கொள்ளுங்கள் அவர்களை உங்களுக்கு ஒற்று துணைவர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய வழிகாட்டிகளாக இருக்கிறார்கள் யாராக இருந்தாலும் விரோதம் இல்லை அறியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் தான் நெருக்கத்தை விட்டு விலகிக் கொள்கின்றோம் அவர்களுக்காக பாவனை செய்கின்றோம் அவர்கள் உங்களிடம் உதவி செய்து வரும் பொழுது முடிந்த உதவி விஷயங்கள் அப்படி உதவி செய்ய முடியவில்லை என்றால் அவர்கள் கனிவான வார்த்தையை பேசுங்கள் உங்களுடைய எந்த குற்றமும் இல்லை வாக்கு கொடுக்கின்றீர்கள் தவறு செய்து விட்டோம் அது எண்ணம் இல்லை அந்த வாக்கு என்னை நாள் இருக்கும் பொழுது நாம் முடியாதவர்களாக இருக்கின்றோம் பாவனைக்கு கேளுங்கள் உங்களுடைய குற்றம் இல்லை அவர்கள் உங்களை நிதிப்பார்கள் வாக்கு கொடுத்துட்டு மீறுகிறாய் என்று நிச்சயமாக மனிதன் பலகீனமான தவறாக பேசிவிட்டான் அவ்வளவுதான் இறைவனிடம் பாவனை கேட்கும் பொழுது உங்களுடைய பாவனை மன்னிக்கப்படுகின்றன அவர்கள் நிஞ்சனின் காரணமாக உங்களுக்கு எந்த தீங்கும் விளைவிக்க போவதில்லை அவர்களும் உணர்வார்கள் மனிதன் தானே என்று இறைவன் அவர்களுக்கு உணர்த்துவான் சத்தியத்தின் மீது வாழும் காலம் இருந்தால் அவங்களுக்கு நன்மைகளை நீங்கள் பெறுகின்றீர்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் யார் தன்னுடைய மனைச்சிகளுக்காக தங்கள் சத்தியத்தை விட்டுவிடுகின்றார்களோ பெருமை கொடுக்கின்றார்களோ இறைவனிடம் செய்த வாக்குறுதியையும் சத்திய பிரமாணங்களையும் யார் நான் என்ற அந்த பெருமையின் காரணமாக நான் தான் எனக்கு நம்பி செய்து கொண்டேன் நம்பிக்கையோடு இருந்தேன் என்னுடைய தன்னம்பிக்கை எனக்கு கொடுத்தது என்று கூறுகின்றார்கள் இதே நம்பிக்கையை பற்றி பேசுவதற்கு அவர்களுடைய பெருமை இடம் கொடுக்கவில்லை இவர்களுக்கு இறுதியில் எந்த பயனும் கிடையாது அத்தியாயம் மூன்று வசனம் இருபத்தி ஏழு இறுதி நாள் இருக்கும் பொழுது இவர்கள் கதறக்கூடிய அந்த கதறுகளுக்கு இதைவிடம் உதவி கிடையாது அந்த நாளில் இவர்கள் நஷ்டப்படைத்தவர்கள் அவர்களை பேசவும் மாட்டான் சுகமாகங்கள் என்ற அந்த செய்தி அவர்கள் பேசவும் மாட்டான் ஏனென்றால் கேட்பதற்கு அவர்கள் தகுதியாளர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் அவர்கள் செவிசாய்க்கும் தன்மை அற்றவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் பெருமையின் காரணமாக நான் என்ற பெருமையின் காரணமாக இவ்விதமாக உங்களுடைய உள்ளத்தை நான் என்ற அந்த கேட்டை நீக்கி தூய்மையாக்கவும் மாட்டான் அந்த நாள் மிகவும் நஷ்டத்துக்கு என்ன இன்று நாம் நம்முடைய இறைவன் திரும்புகின்றோம் நமக்கு நோய்கள் இல்லை கஷ்டங்கள் இல்லை வேதனைகள் இல்லை கவலை இல்லை பயமும் இல்லை நாம் துக்கப்படவும் மாட்டோம் இறந்தவர்களை பற்றி கெட்டவைகள் நீங்கிவிட்டன ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி வைத்திருந்தாலும் சரி அவ்வளவு நஷ்டமாகிவிட்டது கேடுகள் நீங்கிவிட்டன அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு உயிர் இந்த மனத்தை கொண்டு கிடையாது அந்த உயிர் தொடர்பாடுகள் பணம் என்ற ஒரு கேட்டை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் குணம் வேண்டும் பணம் என்ற ஒரு கேட்டை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் உணவு வேண்டும் 
பணம் என்ற ஒரு கட்டணி இவர்கள் உயிர் வேண்டும் இந்த குணமும் உணவும் உயிரும் பணம் கொடுக்காது நம்பிக்கை கொடுக்கல் பணம் இரண்டாம் தரம் மூன்றாம் தரம் நாலாம் தரமாக ஆகட்டும் உணவும் குணமும் உயிரும் நிகழட்டும் இதை அறிவித்துக் கொண்டிருப்பதை கவனியுங்கள் உங்களுடைய கோயில் உங்களை உண்ட மட்டும் தான் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதை விட்டு வெளியேறும் பொழுது நாம் இறைவனுக்கு புலவது காட்டுகின்றோம் நம்மை போன்ற திமிர் பிடித்தவர்கள் இல்லை என்பதை அவர்கள் அறிகின்றான் இவர்களுக்கு கேட்கிறான் பூசாரிகளை இறைவனுக்கு நிகராக ஆகிக் கொண்டார்கள் இறைவன் உங்களோடு இருக்கின்றான் நிச்சயமாக பூசாரிகள் வாக்களிப்பதெல்லாம் கேள்வி தேவை கிடையாது சகர்களும் சமுதாயமும் தான் இறைவன் சத்தியத்தை கொண்டு உங்களுக்கு உயிரோட்டம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இந்த உயிரோட்டத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் நோய் நோயின்னு சொல்லாது இங்கே உங்களுடைய மனசுல நோய் இருக்கிறது இறைவனை நீங்கள் தவறிவிட்ட நோய் இருக்கின்றது நாம் என்பதை மாற்றிக்கொண்ட நோய் இருக்கின்றது நாம் என்ற அந்த நோயை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நீ ஒரு உண்டான என்று குணங்கள் உங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்துக்கு நீங்கள் செவிசாயங்கள் அங்கு உங்களுடைய சுகம் இருக்கின்றது உடலை பார்க்காதீர்கள் உள்ளத்தில் இருந்துதான் உடலில் விடைய இருக்கின்றது உள்ளம் போவதை கேளுங்கள் மனம் துருத்தி அடையட்டும் உடலில் நோய்கள் இல்லை என் கை வலிக்குது கால் வலிக்குது சொல்லாதீங்க கெட்ட வார்த்தை அது சுகமாக வேண்டும் என்ற செய்தி அங்கு இருக்கின்றது உள்ளத்தின் பக்கம் திரும்புங்கள் சுகமாக விட்டே பொறுமையோடு சகித்துக் கொள்ளுங்கள் காலத்தின் மீது சத்தியமாக ஒரு இருட்டம் கிடைக்கப்பட்ட மனிதர்களாக நீங்கள் இதுவரை மட்டுமே நம்பி வாழக்கூடிய மனிதர்களாக அகிலங்களில் சிறந்த மனிதர்களாக நீங்கள் வாழ்வீர்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனிய முறையை இதை வரும் செவியேற்றுக் கொண்டான் நாமும் செவியேற்றுக் கொண்டோம் அடிப்படை நான் என்ற அந்த தரித்திரம் பிடித்த வார்த்தை கூடாது நீ ஒருவன் தான் உள்ளத்தோடு தங்குங்கள் பள்ளி வாசலோ சர்ச்சோ கோயிலோ அங்கு சென்றிட வேண்டாம் முன்னோர்களை பின்பற்றி பொதுமக்களை பின்பற்றி தனித்து வாழுங்கள் நீங்கள் தனித்தன மாதிரி படைக்கப்பட்டவர்கள் வானங்களும் பூமியும் உங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கும் உங்களுடைய உடலும் உங்களுக்கு அடிமை உங்களுடைய மனதின் அரசாங்கத்தில் நீங்கள் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அரசனாக இனி நீங்கள் உங்களுக்கு மட்டுமே உங்களுக்கு உரிய வாழ்க்கையின் தேவை அனைத்தும் வானங்களிலும் பூமியிலும் உங்களுடைய கற்றை இதை கொண்டு இயங்கும் அந்த வானங்களின் மீதும் பூமியின் மீதும் உங்களுடைய அரசாட்சியை நீங்கள் அரசனாக இருப்பதற்காக வைத்துவான் அவை அனைத்துமே உங்களுக்கு அடிமை மனிதனை போன்ற சிறந்த படைப்பு உலகத்திற்கு அடுத்த கருத்தரங்கம் செப்டம்பர் மூன்றாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினைந்தாம் தேதி காலை ஆதரவு 